फ्यूचर विजन स्टडी सेंटर सेलम எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறந்துடாம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸோ தட் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாமல் வந்துட்டே இருக்கும் ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பிஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ் யூனிட் செவனில் டான்ஸ் ஆஃப் சிவா டான்ஸ் ஆஃப் சிவா எழுதியிருக்கிறது யார் அப்படின்னா ஆனந்த கே குமாரசுவாமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனந்த் கே குமாரசுவாமி லைஃப் அண்ட் ஒர்க்ஸ் பார்க்கணும் அதில் ஆனந்த் குமாரசாமி எப்போ பிறந்த அவரோட லைஃப் டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி செவன் டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவன் இவர் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டியத் சென்ச்சுரியோட ஒரு கிரேட் ஆர்ட் கிறிஸ்டோரியன் சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் கிரேட் ஆர்ட் கிறிஸ்டோரியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவரோட ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா விஷுவல் ஆர்ட்டு எய்ஸ்டிக்ஸு லிட்ரேச்சர் அண்ட் லாங்குவேஜு தென் ஃபோக்லோரு மித்தாலஜி ரிலீஜியன் அண்ட் மெட்டாஃபிசிக்ஸ் இதை பற்றினதாக தான் இருக்குது இவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லீடிங் மெம்பர் ஆஃப் ட்ரெடிஷ்னலிஸ்ட் ஆர் பெரினியலிஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் கம்பேரிட்டிவ் ரிலீஜியஸ் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது கம்பேரிட்டிவ் ரிலீஜியஸ் தாட் அப்படின்னா ஒப்புமைப்படுத்தி பார்க்கக்கூடிய சிந்தனைகள் சிந்தனை இப்போ ரிலீஜியஸ் பற்றின சிந்தனைகள் அதோட ஸ்கூல் அப்படின்னும் ஒரு லீடிங் ட்ரெடிஷ்னலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்கிறாங்க இவர் எங்கே பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி செவனில் இலங்கையில் பிறந்திருக்காரு அதான் இங்கே சிலோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்பா ஒரு தமிழராகவும் மதர் வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் உமனாகவும் இருக்காங்க ஸோ ஏர்லியராக அவங்க அப்பா இறந்துட்டனால இவர் அவங்க அம்மா கூட போயிடுறாரு ஸோ இவர் எங்கே படிக்கிறாரு அப்படின்னா விக்லிஃப் காலேஜில் படிக்கிறாரு லண்டன் யூனிவர்சிட்டி விக்லிஃப் காலேஜில் இவர் படிக்கிறாரு பாட்டனி அண்டு ஜியாலஜி படிக்கிறாரு பாட்டனி அண்டு ஜியாலஜி படிக்கிறாரு இவரோட டாக்டரல் ஒர்க்காக முனைவர் பட்டத்துக்காக இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா சயின்டிஃபிக் சர்வே ஒன்று எடுக்கிறாரு மினரல்ஸ் பற்றினது சிலோனில் எடுக்கிறாரு மினரலஜி ஆஃப் சிலோன் அப்படிங்கிறத இவர் செய்கிறாரு நிறைய ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணுறாரு ட்ரெடிஷ்னல் அண்டு ஆர்ட் ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் அண்டு கிராஃப்ட் பத் சிலோன் அதை பற்றி இவர் படிக்கிறார் அதோட சோஷியல் கண்டிஷன்ஸை இவர் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறாருன்னா மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி இவர் நினைக்கிறாரு நைன்டீன் சிக்ஸில் நைன்டீன் சிக்ஸில் குமாரசாமி சிலோன் சோஷியல் ரிஃபார்ம் சொசைட்டி அப்படிங்கிறத நிறுவுறாரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நைன்டீன் சிக்ஸில் சிலோன் சோஷியல் ரிஃபார்ம் சொசைட்டி அப்படிங்கிறத இவர் ஆரம்பிக்கிறாரு இதோட ஒரு மேனிஃபெஸ்டோவோ அதாவது இதோட ஒரு இதாக என்ன இருக்குது கருத்தாக என்ன இருக்குது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த தாட்லெஸ் இமிட்டேஷன் ஆஃப் அன்சியூட்டபிள் யூரோப்பியன் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதோட தந்திர தாரக மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அதோட சிந்தனையாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா த தாட்லெஸ் இமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் அன்சியூட்டபிள் யூரோப்பியன் ஹேபிட்ஸ் அண்ட் கஸ்டம் அப்படிங்கிறத இவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது ஐரோப்பியர்களோட ஹேபிட் பற்றின சிந்தனை சிந்தனைகள் அதை எந்த அளவு வந்து அவங்க பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரிசர்வ் பண்ண நினைக்கிறாங்க எதை ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் அண்டு கிராஃப்டை சோஷியல் வேல்யூஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரிசர்வ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க ஸோ குமாரசாமி என்ன சொல்கிறாங்க ரீ அவேக் அண்டு ப்ரைடு இன் சிலோன்ஸ் பாஸ்ட் சிலோனோட ஆதிகால அந்த கலை மற்றும் கலாச்சாரத்தை வந்து புதுப்பிக்கக்கூடியவராக இருக்கக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா குமாரசாமி அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அவருக்கு எப்படி தான் இருக்குது இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் டவுனாக தான் இருக்குது வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா குமாரசாமி இந்தியா சிலோன் இங்கிலாந்து மூணுக்கும் மூணு இடத்துக்குமே வந்து போயிட்டு போயிட்டு வந்து வராரு அதை வந்து பேக்வேர்ட் அண்ட் ஃபார்வேர்ட் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இவருக்கு வந்து எந்த ஃபேமிலியோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்குது அப்படின்னா தாகூர் ஃபேமிலியோட ரிலேஷன்ஷிப் கிடைக்குது இவர் எதில் இன்வால்வ் ஆகிக்கிறாரு அப்படின்னா லிட்ரரி ரிலைசன்ஸ் அதாவது இலக்கிய மறுமலர்ச்சி அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்வேதிஷ் மூமெண்ட்லேயும் இவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு தன்னை இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ இவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா ரிசர்ச் பண்ணுறாரு எதை பற்றி பாஸ்ட் ஆர்ட் அண்டு கிராஃப்ட் 
பாஸ்ட் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் அப்படின்னா பழங்கால இலக்கியங்கள் கலை கைவினைப் பொருட்கள் அதை பற்றி தான் இவர் சொல்கிறாரு அதுவும் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா மற்றவங்களால் ஒதுக்கப்பட்ட அந்த ரிலீஜியஸையும் அந்த ஆர்ட்டையும் இவர் வெளியே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு இவர் நிறைய ரைட்டிங் எழுதி நிறைய எழுதியிருக்காரு நிறைய பாப்புலர் ஒர்க்ஸாக அது இருந்திருக்கு இந்த சிலோன் சோஷியல் ரிஃபார்ம் சொசைட்டின்னு அவர் ஆரம்பித்ததை பற்றி நிறைய லெக்சர்ஸும் ஆர்கனைசேஷன் பாடிஸோடையும் இவர் இருந்து செய்கிறாரு இங்கிலாண்டில் அப் அதோட இந்தியா சொசைட்டிலையும் அவர் கலந்துக்கிறாரு ஸோ இந்தியன் சொசைட்டி இந்தியாவோட சொசைட்டின்னு ஆரம்பிச்சிருக்க அந்த குரூப்லேயும் இங்கிலாண்டில் இருக்க சிலோன் சோஷியல் ரிஃபார்ம் சொசைட்டிலையும் சேர்ந்து நிறைய லெக்சரிங்கும் ஆர்கனைசேஷனும் இவர் பண்ணுறாரு இங்கிலாண்டில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங் இங்கிலாண்ட் ஹி ஃபவுண்டு சோஷியல் ஐடியாஸ் இவரோட சோஷியல் ஐடியாஸ் இவருக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா அதாவது இவரை போலவே திங்க் பண்ணக்கூடிய அந்த ஐடியாஸ் இவருக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கிது அப்படின்னா வில்லியம் பிளேக் ஜான் ரஸ்கின் அண்ட் வில்லியம் மோரிஸ் இவங்க மூணு பேரோட ரைட்டிங்ஸ் படிக்கும் போது அவருக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவரோட சிந்தனைகள் போலவே இருக்குது அப்படிங்கிறத அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஸோ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அதுதான் டி த மோஸ்ட் மோஸ்ட் டீஹியூமனைசிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அண்ட் த அக்விசிஸ்டிவ் கமர்ஷியலிசம் இதை பற்றி தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எந்தளவு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனாலேயும் கமர்ஷியலிசத்தாலேயும் மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கிறத வில்லியம் பிளேக் ரஸ்கின் வில்லியம் மோரிஸ் இவங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க இது யாரோட சிந்தனையோட ஒத்துப்போகுது அப்படின்னா குமாரசுவாமியோட சிந்தனையோட ஒத்துப்போகுது ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனும் கமர்ஷியலிசமும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பொல்யூட் பண்ணுது எதை பப்ளிக் அண்டு ப்ரைவேட் லைஃபை இது பொல் பொல்யூட் பண்ணுது ஸோ இதிலேருந்து என்ன வேணும் நமக்கு அப்படின்னா ஒரு அர் அர்பனைசேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஹியூமன் ஸ்பிரிட்டுக்கு தேவையானதாக இருக்கணும் அது டிஸ்ஃபிகரிங்காக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத அவர் நினைக்கிறாரு ஸோ இவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் படித்தனால குமாரசுவாமி இவங்களுடைய ஒரு தாட்டை கேட்ச் பண்ணிக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி வித்தவுட் ஆர்ட் இஸ் ப்ரூட்டாலிட்டி அப்படின்னு ரஸ்கின் சொல்லியிருக்காரு அதை வந்து அவர் ரொம்பவும் முக்கியமாக எடுத்துக்கிறாரு ஸோ இவர் கில்டு அண்டு ஸ்கூல் ஆஃப் ஹேண்டிகிராஃப்ட் இது கூட சேர்ந்து நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாரு ஆனால் இவர் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா பாலிடிக்ஸும் எக்கனாமிக்ஸும் என்ன பண்ண முடியாது இக்னோர் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத இவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு அதே சமயத்தில் இது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா லீஸ்ட் பார்ட் தான் அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸோட லீஸ்ட் பார்ட் தான் ஆர்ட்டையும் ட்ரெடிஷனையும் வெளிக்கொண்டு வர தான் இவங்களோட முக்கியமான ஒர்க் அப்படிங்கிறத அவர் புரிஞ்சுக்கிறாரு குமாரசுவாமிக்கு எதில் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஆர்ட் ஹிஸ்டோரியனாக இருக்கிறதுல தான் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்குது ஆர்டில் தான் அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா ரொம்பவும் எய்ஸ்தட்டிக்காக இருக்கார் ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரு அழகியல் உணர்வோடு அவர் பார்க்குறாரு ஸோ இவருக்கு ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்டில் தான் ரொம்பவும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஸோ நிறையா ஹிந்து கோயிலிருந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆய்வெல்லாம் நடத்தி பாட்டெல்லாம் வந்து இவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹம்பல் பார்ட் டு அ ஹிந்து டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவரோட இம்பார்ட்டண்ட்டாக விச் விட்டலி இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாடர்னிசம் இன் இட்ஸ் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வரக்கூடிய மாடர்னிசம் எப்படி இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் கைசஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவரோட ஒர்க்கில் என்ன இல்லை அப்படின்னா ஆர்ட் ஃபார் ஆர்ட் சேக் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியதான ஸ்லோகன்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனந்த் குமாரஸ்வாமிஸோட ரைட்டிங்ஸ் நிறைய எழுதியிருக்காரு ஸோ நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே நம்ம படித்து பார்க்கணும் கண்டிப்பாக இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்ட் அண்டு ஸ்வேதிஷ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அதே சமயம் நைன்டீன் எயிட்டீனில் த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவ் அது அப்புறம் த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் நேச்சர் இன் ஆர்ட்டு ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆர் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தாட்ஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ நிறைய ஒர்க்ஸ் இவர் எழுதியிருக்காரு ஒரு ரெண்டு மூணு ஒர்க்ஸ்
முக்கியமானதாக இருக்குது இவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாமே எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது அப்படின்னா ஆர்ட்டை பற்றியும் பெயிண்டிங்ஸ் பற்றியும் இருக்குது நிறையா இவரோட ஒர்க்கில் இவர் டவுட்டே இல்லாமல் எதை ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு என்ன வேலிடு பாயிண்ட்ஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த ஸ்பிரிட்டை எது அப்படின்னா ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி தான் ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆர்ட் ரூட்டட் இன் லைஃப் லைஃப்க்கு தேவையான ஒரு ஆர்ட் லைஃப்க்கு தேவையான ஒரு ரூட்டட் பார்ட் எதில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஆர்ட் வாஸ் இட்ஸ் அ ஜெனித் இந்த ஏன்ஷியன்ட் இந்தியன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கிறதையும் இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரொம்ப வேலிட் பாயிண்ட்ஸாக சொல்கிறார் ஸோ த டான்ஸ் ஆஃப் சிவா அதோட டீட்டெயில் சம்மரி பார்க்குறோம் ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் இதில் பார்க்குறோம் இதில் அவர் சொல்லக்கூடிய மூணு வகையான நடனங்கள் பற்றி மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஆனந்தகுமார சுவாமி பிகின்ஸ் எஸ் எஸ் வித் கொட்டேஷன் ஆஃப் எதுலேருந்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா திருவாசகம் திருவாசகம் எழுந்தது யார் அப்படின்னா மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் எழுதின திருவாசகத்தில் இருந்த கொட்டேஷனை எடுத்து தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அதை என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கொட்டேஷனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா திருச்சாலால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க திருச்சாலால்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் திருச்சாலால் அவர் சொன்ன கொட்டேஷன் எதில் இருக்குது அப்படின்னா திருச்சாலாலில் இருக்குது மாணிக்க வாசகர் டான்ஸ் பற்றி தான் சொல்கிறார் யாரோட டான்ஸ் அப்படின்னா சிவன் சிவபெருமானோட டான்ஸ் பற்றி சொல்கிறார் அது எங்கே இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அப்படின்னா தில்லை தில்லைன்னு சொல்லக்கூடிய சிதம்பரத்தில் சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் அவர் ஆடியிருக்க அந்த தில்லை ஸ்கோர்ட்டில் இருக்கிறது ரொம்பவும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மைஸ்டிக் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்டையர்லி எப்படி இருக்குது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய டான்ஸஸ் ஆடியிருந்தாலும் இவர் சொல்லக்கூடிய இந்த டான்ஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ரொம்பவும் யூனிக்கானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிவபெருமானுக்கு நடராஜா அப்படிங்கிற பேர் வந்ததுக்கான காரணங்களை பற்றி சொல்கிறாங்க தெர் ஆர் மெனி நேம்ஸ் ஃபார் த லார்ட் சிவா சிவாக்கள் நிறைய பேர்கள் இருந்தாலும் இந்த நடராஜா அப்படிங்கிறது எல்லா நேமை விட ரொம்ப முக்கியமான நேம்ஸாக இருக்குது நடராஜா மீன்ஸ் லார்ட் ஆஃப் டான்ஸ் கிங் ஆஃப் ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் லார்ட் ஆஃப் டான்ஸ் கிங் ஆஃப் ஆக்ட்ரஸ் அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க இங்கே ஆக்டர் அதாவது நடிகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இதுக்கு ஸ்பெஷல் மீனிங்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுறோம் இவர் எப்படி இருக்காரு அப்படின்னா இவரே ஆக்ட் பண்ணுறாரு அதே சமயத்தில் எப்படி இருக்கார் இவர் தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவராகவும் இருக்கார் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறவராகவும் இருக்கார் ஹி இஸ் த அன் ஆக்டர் ஆஃப் டான்ஸ் த்ரூ விச் ஹீ டெமான்ஸ்ட்ரேட் டெமான் இவர் என்ன டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாரோ அதோட என் ஆக்டராகவும் இவரே இருக்கார் இவரோட ஃபைவ் ஃபோல்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி ரொம்ப முக்கியமாக இங்கே சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா எவால்யூவேஷன் எவால்யூஷன் எவால்யூஷன் அப்படின்னா ஆக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் அப்படின்னா அழித்தல் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா ஒடுக்கல் பொசீல்மெண்ட் அப்படின்னா மறைத்தல் கிராண்டிங் ஆஃப் கிரேஸ் அப்படின்னா அருளல் இந்த அஞ்சு ஆக்கல் அழித்தல் ஒடுக்கல் மறைத்தல் அருளல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லக்கூடிய இந்த அஞ்சு வகையான வேலைகள் தான் அவரோட மெயினான ஆக்டிவிட்டீஸாக நமக்கு சொல்கிறாங்க அது எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் அப்படின்னா வெல் ஆர்டர்டு யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸில் இவரோட இருக்குது இதை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த யூனிவர்ஸ் தான் அவரோட தேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே ஒரு சிம்பலிசம் குடிக்கிற கொடுக்குறாங்க த யூனிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது மேக்ரோசோமாவும் ஹியூமன் சோல் அப்படிங்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோசோமாவும் சொல்கிறாங்க சிவாஸோட டான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மேன் கைண்டை அப்லிஃப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ எவ்ரி மூமெண்ட் இன் ஹிஸ் டான்ஸ் இஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் இவரோட ஒவ்வொரு டான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டுமே எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ரொம்பவும் சிக்னிஃபிகண்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தெர் ஆர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இன் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒவ்வொரு பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதனால் ஒவ்வொரு டான்ஸுமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஹீ ஹிம் செல்ஃப் இஸ் ஆக்டர் அண்ட் ஆடியன்ஸ் சிவாவோட இந்த டான்ஸில் இவரே தான் ஆக்டராகவும் இருக்கார் ஆடியன்ஸாகவும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கு காரணங்களும் இருக்குது ஸோ இவர் தான் என்ன இருக்கார் ரிடம்ஷன் ஆஃப் சோல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஹியர் ஹீ இஸ் த ஆக்டர்
he is also the audience இவர் ஆக்ட் பண்ணுறாரு அதனால் ஆக்டர் ஸோ அதை வாட்ச் பண்ணுற எல்லாரோட சோல்லையுமே யார் இருக்கா அப்படின்னா காட் இருக்கா அதனால் இவர் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா இவர் ஆடியன்ஸாகவும் இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா அண்ட் த அண்ட் ஆஃப் அ மார்டல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாக்கும் டான்ஸ் ஆஃப் மார்டலுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ப்ளே வந்து எனக்ட் பண்ணப்படுது அப்படின்னா அது என்ன பண்ணுவோம் எவ்ரி ஒன் கோஸ் டு சி த ப்ளே எல்லாரும் பார்க்கறதுக்காக தான் அந்த ப்ளே வந்து நடத்தப்படும் ஸோ எவ்ரி ஒன் கோஸ் டு ப்ளே தென் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க எண்ட் ஆஃப் த ப்ளேயில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா என்னாக்டர் என்ன பண்ணுவார் ஆல் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிவிடுவார் அதோட அந்த இதானது முடிஞ்சு போயிடும் அவரோட எந்தளவு அவர் ஹாப்பினஸ்ஸை அனுபவிக்கிறாரோ அந்தளவு அவர் என்ன பண்ணுவார் ஹாப்பினஸ்ஸை அனுபவிப்பார் ஆனால் இங்கே டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாவில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த டான்ஸ் ஹாஸ் நோ எண்ட் டான்ஸ் வந்து எண்ட் ஆகிறதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா காஸ்மா அப்படிங்கிறது நோ எண்டு அவருக்கு எண்டே கிடையாது த டான்சஸ் எப்போவுமே என்ன ஆகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு சப்டில் ஃபார்மில் வந்து அது கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ நார்மல் ஹியூமன்ஸோட டான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எண்ட் ஆகிடும் மார்டல் ஆகிடும் ஆனால் டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாவோட டான்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எண்டே ஆகாது அது மார்டலில் இம்மார்டலில் மார்டல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்குது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸாக வந்து இந்த டான்ஸஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன த மார்க்ஸ் திஸ் மார்க்ஸ் த டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப் த டான்ஸ் ஆஃப் மார்டல் அண்ட் த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவாக்கும் மார்டலுக்கான டிஃப்ரென்ஸை இது சொல்லிடுது ஆனால் இந்த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா எப்படி இருக்குது நிறைய வெரைட்டிஸில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க The root idea behind all the dance of, dances of Shiva. Shiva would have uh, all the dances. What is the root idea of Shiva? How many varieties are there in this dance? How many varieties are there in this dance? How many varieties are there in this dance? Why? Because Shiva Birman is a good worshipers. So, uh, இது எல்லா டான்ஸோட ரூட் ஐடியாவும் அடிப்படை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றா தான் இருக்குது என்ன மக்களை காப்பாற்றக்கூடியதாக தான் இருக்குது எல்லா ஒரு டான்ஸ்லேயுமே என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ப்ரைமல் ரித்தமிக் எனர்ஜி வந்து இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஒரு ப்ரைமரி ரித்தமிக் எனர்ஜி வந்து இருக்குது ஸோ அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டான்ஸ்லேயுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைமரி ரித்தமிக் எனர்ஜி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உமா பார்வதி அண்டு சக்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது எல்லா டான்ஸஸ்மே இருக்குது எல்லா டான்ஸஸ்மே எது யாருக்காக அப்படின்னா மக்களுக்காக ஸோ எல்லா மக்களோட அடிப்படையிலுமே யார் இருக்காங்க அப்படின்னா உமா பார்வதியும் சக்தியும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வித்தவுட் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சக்தி வித்தவுட் த ஆப்ரேஷன் ஆஃப் சக்தி நத் Nothing can survive and flourish. எதுவுமே என்ன பண்ண முடியாது புத்துயிர் பெறவும் முடியாது வாழவும் முடியாது எதால் வித்தவுட் சக்தி அந்த சக்திங்கிறது இல்லை அப்படின்னா எதுவுமே நடக்காது எல்லா அடிப்படையிலையுமே யார் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா சக்தி தான் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனர்ஜி யார்கிட்ட இருந்து இருக்குது அப்படின்னா ஷிவாட்ருந்து இருக்குது ஸோ ஷிவாட்ருந்து அந்த கிரேஸ் தான் நம்மளோட எனர்ஜி ஸோ ஷிவா அண்ட் சக்தி ஆர் இன்செப்பரபிள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஷிவா அண்ட் சக்தி எப்படிப்பட்டவங்க ரொம்ப இன்செப்பரபிளாக இருக்காங்க ஒருத்தர்ட்டருந்து ஒருத்தரை பிரிக்க முடியாத அளவு இருக்குது சக்தி இஸ் டைனமிக் ஷிவா இஸ் ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஷிவாவோட ஆக்டை யார் கன்வே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சக்தி தான் கன்வே பண்ணுறாங்க இதுக்கான உதாரணம் எப்படி அப்படின்னா 
சன் ப சன்னை வச்சு சொல்கிறாங்க சன் அப்படிங்கிறது யாராக இருக்காங்க அப்படின்னா சிவாவாக இருக்காங்க அதோட எனர்ஜி அதோட ரேசஸ் யாராக இருக்காங்க அப்படின்னா சக்தியாக இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பண்ண முடியாது பிரிக்க முடியாது சிவா இஸ் லைக் த கேரக்டர் ஆஃப் எரோஸ் ப்ரோட்டகானஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எரோஸ் ப்ரோட்டகானஸ்ன்னு லூசியனோட ஒரு பொயட் லூசியனோட எரோஸ் ப்ரோட்டகானஸுங்கிற கேரக்டரை யாரோட ஒப்புமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சிவாவோட ஒப்புமைப்படுத்துகிறாங்க எரோஸ் அப்படின்னா லவ்னு அர்த்தம் சிவாவும் எப்படிப்பட்டவர் தான் அன்புக்கு எம்பாடிமெண்ட்டாக இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க லவ்வை பற்றி சொல்கிறாங்க லவ் தட் பிகெட்ஸ் லவ் சஸ்டைன்ஸ் லவ் அப்சர்ப்ஸ் லவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே சமயத்தில் பியூரிட்டி ஆஃப் லவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்டிஸ்கிரைபபிளாக இருக்குது இன்டிஸ்கிரைபபிளாக இருக்கக்கூடியது தான் பியூரிட்டி ஆஃப் லவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஃபீலை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க லவ்வை அனுபவிப்பாங்க ஆனால் அந்த லவ்வை அவங்களால வேர்ட்ஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது டான்ஸ் இஸ் த எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் லவ் ஸோ நீங்கள் வேர்ட்ஸில் சொல்ல முடியாததை என்ன பண்ணலாம் உங்களோட டான்ஸ் மூலியமாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டான்ஸிங் கேம் இன்டு பிகினிங் பிஃபோர் க்ரியேஷன் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ் க்ரியேஷன் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ்க்கு முன்னாடியே என்ன வந்துடுச்சு அப்படின்னா டான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துடுச்சு ஸோ ஏன்ஷன்ட் ஒன்றான எரோஸ் லைட் கொடுத்த மாதிரி இந்த டான்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா லவ்வை கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த லவ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஆர்டர்லி ஹார்மனியாக இருக்குது இந்த டான்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இன்டர்வியூவிங் அண்டு இன்டர்ச்சேஞ்ச் இன்டர்வியூவிங் அண்டு இன்டர்ச்சேஞ்ச் அது ஆர்டர்லி ஹார்மனி அப்படிங்கிற மாதிரி இரு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இட் டஸ் நாட் மீன் தட் இட் வாஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் தோஸ் ஹூ டான்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராங்டிக்கலி வித் இன்டாக்சிகேட்டட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ நம்மளுடைய அன்பு என்னாச்சு அப்படின்னா முதல்ல அன்பாக இருந்தது பின்னாடி என்னவாக மாற்றிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு உருவம் கொடுத்து அதை ஒரு ஐடியல் வேர்ஷிப்பாக மாற்றிக்கிட்டாங்க ஸோ ஐடியல் வேர்ஷிப்பாக மாற்றிக்கிட்டனால அன்பு குறையுதா அப்படின்னா இல்லை எனர்ஜி குறையுதா அப்படின்னா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ த்ரூ த சிம்பிள் இட் ப்ரொவைடட் மீனிங் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் திங் ஒரு பர்டிகுலர் திங்க்கு தான் இது என்ன பண்ணுது மீன் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க டான்ஸ் ஆஃப் சிவா அப்படிங்கிறது ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆர்ட் ஆர் ரிலீஜன் க்ரோ நேச்சுரலி நேச்சுரலாக பீப்புள் எந்தளவு க்ரோ ஆகிட்டு இருக்காங்களோ அந்தளவு ஆர்ட் அண்ட் ரிலீஜன் க்ரோ ஆகிட்டே இருக்குது வேரியஸ் டான்ஸஸ் ஆஃப் சிவா ரொம்ப முக்கியமானது டான்ஸஸ் ஆஃப் சிவா நிறையா ஆனந்த் குமார சுவாமி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பர்டிகுலராக ஒரு மூணு டான்ஸஸ் பற்றி மட்டும்தான் நமக்கு இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு டான்ஸ்லேயும் நிறைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கிறனால இதை முக்கியமாக எடுத்து சொல்கிறாங்க த ஈவினிங் டான்ஸ் ஆர் டிவி லைட் டான்ஸ் ஃபஸ்ட்டு டான்ஸாக என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா ஈவினிங் டான்ஸ் ஆர் டிவி லைட் டான்ஸ் அதாவது மாலை நடனம் அல்லது அந்தி நடனம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை சொல்கிறோம் அப்போ இது எப்போ தான் டான்ஸ் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈவினிங் டைமில் தான் ஸோ திஸ் ஈவினிங் டான்ஸ் ஆர் டிவி லைட் டான்ஸ் பர்ஃபார்ம்டு இன் ஹிமாலயாஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஹிமாலயாஸில் தான் இந்த ஈவினிங் டான்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இதோட என்ன இருக்குது அப்படின்னா டிவைன் கோரசஸ்லாம் இருக்குது இதை பற்றி எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சிவ பிரதோஷ்ண சோஸ்திராவில் சொல்லியிருக்காங்க மதர் ஆஃப் த த்ரீ வேர்ல்டுன்னு இங்கே யாரை சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பார்வத்தியே சொல்லியிருக்காங்க ஸோ த்ரீ வேர்ல்ட்ஸ் என் த்ரீ வேர்ல்டு என்ன அப்படின்னா எர்த் அபவ் த எர்த் 
பிலோ தி எர்த் இது மூணு தான் மூ மூ உலகங்கள் மூ உலகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மூன்று உலகங்களுக்குமான தாய் பார்வதி மூன்று உலகங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா பூமி பூமிக்கு மேலே பூமிக்கு கீழே இது மூணு தான் மூன்று உலகங்கள் இதில் அவங்க எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா கோல்டன் த்ரானில் தங்க சிம்மாசனத்தில் அவங்க உட்காந்துட்ருக்காங்க தாய் பார்வதி டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஸோ அந்த டான்ஸில் நிறைய பேர் கம் கம்பைன் பண்ணுறாங்க யார் யார் அப்படின்னா நிறைய டிவைன் பீப்புள்ஸ் தான் அதில் கம்பைன் பண்ணுறாங்க ஸோ சிவா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸ்டட்ஸ் போட்டிருக்காரு ரொம்ப ப்ரெஷ்ஷியஸ் ஸ்டோனில் அதே சமயத்தில் கையில் சூலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சூலாவை வச்சுருக்காரு கைலாசா ஹிமா ஹிமாலயாவை என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கைலாசால் ஆடுறோம் ஸோ ஹைட்டில் கைலாசால ஹைட்டான பிளேஸில் அவர் டான்ஸ் ஆடிட்டுருக்காரு அவரை சுற்றியும் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா கடவுள்கள் இருக்காங்க சரஸ்வதி வீணா ப்ளே பண்ணுறாங்க இந்திரா ஃப்ளூட் வாசிக்கிறாங்க பிரம்மா டைம் மேக்கிங் சிம்பிள்ஸை உண்டாக்குறாரு லக்ஷ்மி சிங் பண்ணுறாங்க விஷ்ணு ட்ரம்ஸ் வாசிக்கிறாரு அதே சமயத்தில் மூன்று உலகங்கள்லையும் நல்லது செஞ்சுருக்கக்கூடிய அந்த பீப்புள்ஸ் வந்து அங்கே என்னவாக இருக்காங்க அப்படின்னா விட்னஸ் ஆஃப் டான்ஸஸாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான அதர் காடெல்லாம் வந்து அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க இங்கே அப்படின்னா டிவைன் கோரஸ் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொல்கிறாங்க மியூசிக் ஆஃப் த டிவைன் கோயர் அட் த ஹார் ஆஃப் ட்விலைட் ட்விலைட் டைமில் தான் இந்த டான்ஸ் வந்து நடக்குது இது இன்வகேஷன் ஆஃப் த கதா சரித் சாகரா அப்படிங்கிற புக்கில் சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் டோட்டலாக அது நைன் புக் டென் புக்ஸு நைன் புக்ஸ் அதோட டென்த் புக் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இண்டெக்ஸோடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த டான்ஸ் ஆஃப் சிவாவில் ஈவினிங் டான்ஸில் சிவா என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா டூ ஹேண்ட்ஸோட விளை டான்ஸ் ஆடுறாரு முயலக்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த டிராஃப்ட்டு இவரோட காலுக்கு கீழே இருக்கிறது இல்லை ரொம்ப முக்கியம் ஈவினிங் டான்ஸ் ட்விலைட் டான்ஸில் அவருக்கு டூ ஹேண்ட்ஸ் தான் முயலக்கா இல்லை அதே சமயத்தில் காட் என்ன பண்ணுறாரு கிளியராக அவரோட பொசிஷனை கோரஸ் முன்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு டான்ஸு தாண்டவா டான்ஸ் தாண்டவா டான்ஸ் இஸ் செகண்ட் வெல் நோன் டான்ஸ் ஆஃப் சிவா முக்கியம் செகண்ட் வெல் நோன் டான்ஸ் ஆஃப் சிவா எது அப்படின்னா தாண்டவா டான்ஸ் இது எந்த மாதிரியான இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அப்படின்னா தமாசிக் அந்த சத்வம் அப்படிங்கிறத சொல்லுது அதே சமயத்தில் ராஜாஸ் தமாஸ் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே சொல்லுது அந்த சிவாஸோட அந்த த்ரீ குணாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாத்வம் ராஜாஸ் தமாஸ் இது மூணையும் சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் எது அப்படின்னா இந்த தாண்டவா டான்ஸ் இதில் அவர் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா பைரவா ஆர் வீரபத்ரா இந்த ஸ்டேஜில் அவர் இருக்கார் இந்த டான்ஸ் எங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணப்படுதுன்னா சிமெட்ரிஸில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுது பேர்னிங் கிரவுண்ட்ஸுன்னு நம்ம சிமெட்ரிஸாக சொல்கிறோம் தாண்டவா டான்ஸ் சிமெட்ரி ஆர் அ பேர்னிங் கிரவுண்டில் ஆடப்படுது இதில் அவர் டென் ஆம்டாக இருக்கார் அது அவருக்கு பத்து கை இருக்குது ஃபஸ்ட்டு டான்ஸில் ரெண்டு கை இருந்தது இதில் பத்து கைகள் வந்து அவருக்கு இருக்குது டா யார் கூட ஆடுறாரு அப்படின்னா தேவி கூட ஆடுறாரு அதே சமயத்தில் இவரோட ட்ரூப்ஸாக யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இம்ஸு இருக்காங்க இம்ப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இவங்க வந்து இங்கே ட்ரூப்ஸாக இருக்காங்க தேவி கூட ஆடுறாங்க பத்து கைகள் அவருக்கு இருக்குது இந்த இது இந்த டான்ஸை பற்றி எதுலேருந்து நமக்கு தெரியுது அப்படின்னா ஏன்ஷியன் கல்ச்சர்ஸான எல்லோரா எலிபேண்டாலேருந்து நமக்கு நல்லா தெரியுது இது புவனேஸ்வரில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ப்ரீ ஆரியன் ஹாஃப் காடு ஹாஃப் டேமன் டிவைனிட்டிலாம் யா எதை பற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டான்ஸ் ஆஃப் சிவா இந்த தாண்டவா டான்ஸில் தான் சொல்கிறாங்க ப்ரீ ஆரியனில் ஹாஃப் காடாகவும் ஹாஃப் டேமனாகவும் யாரை சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிவாவை தான் அது எந்த டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா தாண்டவா டான்ஸ் தாண்டவா டான்ஸ் எங்கே ஆடுறாங்க பேர்னிங் கிரவுண்டில் ஆடுறாங்க சில டைமில் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா சிவாவாலையும் ஆடப்படுது சில டைமில் தேவியாலையும் இது ஆடப்படுது இந்த மாதிரியான டான்ஸஸ் பற்றியும் சிவபெருமான் பற்றியும் சைவ அண்டு சக்த 
லிட்ரேச்சர்ஸில் நமக்கு நிறையா கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ தாண்டவா டான்ஸ் ஈவினிங் டான்ஸ் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு நடந்தா டான்ஸ் நடந்தா டான்ஸை என்ன டான்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அ தேர்டு டான்ஸ் மூணாவது அவர் சொல்லக்கூடிய டான்ஸை நடந்தா டான்ஸ் நடந்தா டான்ஸ் எங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கோல்டன் ஹால் சிதம்பரமில் தான் ஆடுறாங்க கோல்டன் ஹால் ஆஃப் சிதம்பரம் தட் இஸ் கால்டு தில்லை தில்லையில் தான் இந்த டான்ஸ் ஆடுறாங்க இந்த டான்ஸ் நடந்தா டான்ஸு சிதம்பரத்தை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிதம்பரம் சென்டர் ஆஃப் த யூனிவர்ஸ் இந்த டான்ஸை எப்போ ரிவீல் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியம் ஆஃப்டர் த சம்மிஷன் ஆஃப் ரிஷிஸ் ரிஷிஸ் எல்லாம் சிவபெருமான் கிட்ட சரண் அடைந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த டான்ஸை அவர் ரிவீல் பண்ணுறாரு இந்த டான்ஸை ஆடுறாரு எந்த இடத்துல அவங்கெல்லாம் சரண் அடைந்தாங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் தாரகம் தாரக வனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் தான் இந்த இது வந்து நடக்குது இதை பற்றி எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கோயில் புராணத்தில் சொல்லியிருக்காங்க தாரகவனம் பற்றி நெக்ஸ்ட் பார்க்குறோம் தாரகவனத்தில் என்ன நடந்தது எப்படி வந்து ரிஷிஸ் வந்து சம் தன்னை வந்து ஒப்பு கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க தாரகவனம்ன்ற ஃபாரஸ்ட்டில் ரிஷிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விஷ்ணுவையோ சிவாவையோ அவங்க வந்து கிரேட்டுன்னு நினைக்கவே இல்லை அதுக்கு பதிலாக அவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா கர்மகாந்தா ஆஃப் வேதாஸ் வேதங்கள் தான் வந்து கடவுள்களை விடவும் ரொம்பவும் பெரியது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினச்சாங்க so they were all followers of uh, mimamsa apdin solli solranga they were all the followers of mimamsa that and the vedasaya da avanga follow pannanga apdin solli solranga ivangala wrong nu prove pandrathukaga anga yaar vara apdina shiva perumanum vishnu um varanga avangaloda setha aadi seshanam anga vararu ஸோ விஷ்ணு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த தாரகவனத்தில் அப்படின்னா ஒரு மோகினி ஒரு பெண் மாதிரி அவர் வேஷம் போட்டுக்கிறாரு வேஷம் டிஸ்கைஸ் ஆகி அங்கே வந்து அவங்கள ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ளாரையே சண்டை போட வச்சுக்கிறாரு ரொம்ப சீக்கிரத்துலேயே அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஸோ இது சிவபெருமானுடைய ஒரு சூழ்ச்சி தான் ஒரு பிளான் தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டனால இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த ரிஷிகள்லாம் வந்து அவங்களோட மந்திரங்கள் மூலியமாக நிறையா பேரை வந்து கொண்டு வராங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ரொம்பவும் கோ இதான ஒரு டைகரை ஃபயர்ஸ்ட் ட்ரை டைகரை வந்து அவங்க அவங்களோட சக்தி மூலியமாக மந்த்ராஸ் மூலியமாக கொண்டு வராங்க அதை சிவா என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதோட ஸ்கின்னை உரித்து தன்னோட இடுப்பில் இதாக ரேப் பண்ணிக்கிறாரு அவரோட சின்ன விரல்களால் அதோட ஸ்கின்னையே உரித்து அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னா சில்கு கிளாத் மாதிரி அதை அவர் ரேப் பண்ணிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட சக்தியை வச்சு ஒரு பெரிய பாம்பை கொண்டு வராங்க மான்ஸ்ட்ரஸ் சர்பண்ட் மான்ஸ்ட்ரஸ் சர்பண்ட்டை அவங்க கொண்டு வராங்க இதையும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த சர்பண்ட்டை பிடிச்சி அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு நெக்கில் ஒரு கார்லேண்ட் மாதிரி அவர் கட்டிக்கிறாரு ஸோ ரெண்டு பேரையும் கொண்டுட்டாங்க மூணாவதாக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவங்களோட எல்லா சக்தியும் இந்த ரிஷிஸ் வந்து அவங்களோட எல்லா சக்தியும் சேர்த்து டிராஃப்ட் அதாவது அந்த முயலக்கான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மான்ஸ்டரை டிராஃப்ட் வடிவத்தில் டிராஃப்ட் வடிவத்தில் கொண்டுட்டு வராங்க ஸோ அவரை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிவா வந்து அவரை காலுக்கு கீழே போட்டு அவரோட முதுகை ப்ரெஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவரோட பேக்கை வந்து அப்படியே உடச்சிட்றாரு உடச்சி அவர் மேலேயே நின்று இவர் என்ன பண்ணிடுறாரு ரொம்ப கோபமாக இவர் டான்ஸ் ஆடுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்கெல்லாம் சரணடைஞ்சதுக்கப்புறம் ஆதிசேஷன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கோபமாக இருக்கக்கூடாது சாந்தமாகணும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு திரும்பவும் இந்த மைஸ்டிக் டான்ஸை நீங்கள் பொறுமையாக ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஸோ அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தில்லையில் வந்து நான் ஆடுறேன் திரும்பவும் அப்படிங்கிறத அவர் ஒத்துக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி மூணு டான்ஸ் நடந்தா டான்ஸ் தாண்டவா டான்ஸ் ஈவினிங் டான்ஸ்னு இந்த மூணு டான்ஸஸ் பற்றியும் இங்கே சொல்கிறாங்க ரொம்ப முக்கியம் இதில் சொல்லக்கூடிய அந்த உதாரணங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் த தீம் இமேஜ் ஆஃப் ஸ்ரீ நடராஜை பற்றி பார்க்குறோம் 
த டான்ஸ் ஆஃப் ஷிவா சிதம்பரத்தில் தில்லையில் ஆடுறாங்க இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஐடியலோட தீம் பற்றி தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் தீம் ஆஃப் த சவுத் இண்டியன் காப்பர் இமேஜ் ஆஃப் ஸ்ரீ நடராஜா நடராஜாவோட ஐடியல் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அந்த இமேஜஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லார்ட் ஆஃப் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நடராஜாவோட டான்ஸில் இமேஜ் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபண்டமெண்டல் கான் கான்செப்ஷன் இருக்குது அது அதை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா மைனர் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது ஒரு டிப்பிக்கல் இமேஜ் ஆஃப் ஸ்ரீ நடராஜா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் அவருக்கு ஃபோர் ஹேண்ட்ஸ் எக்ஸஸாக ஒரு ஃபோர் ஹேண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு நிறைய பிரைட் பண்ணியிருக்காரு அதே சமயம் ஜுவல்டு ஹேராக இருக்கார் ஸோ அந்த ஜுவல்டு ஹேர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா வேர்லிங்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கோப்ராவை போட்டிருக்காரு ஸ்கல் போட்டிருக்காரு அவரோட தலையில் அந்த வாட்ரி ஃபிகரான கங்கா தெரிகிறாங்க அதே சமயத்தில் அவரோட தலையில் என்ன இருக்குது அவரோட கொண்டையில் அப்படின்னா அந்த கிறிசன்ட் மூன் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் எதை க்ரோன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா கேஷியா லீவ்ஸை க்ரோன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் உமன்ஸோட இயர் ரிங்ஸ் பெல் இயர் ரிங் பெல்ட்டு ஆங்கிளெட்டு பிரைஸ்லெட்டு அது எல்லாமே போட்டிருக்காரு இங்கே கைகள்லேயும் கை விரல்கள்லேயும் கால் விரல்கள்லேயும் அவர் நிறையா போட்டிருக்காரு ஸோ அப்படி போட்டிருக்க அவர் வேறு என்ன போட்டிருக்காரு அப்படின்னா ஷார்ட் ட்ரௌசர் வந்து டைட் ஃபிட்டிங்காக போட்டிருக்காரு அந்த டான்ஸ் ஆடுற அந்த ஐடலில் அதே சமயத்தில் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஸ்கார்ஃப் மாதிரி போட்டிருக்காரு சாக்ரடு த்ரெட்டு போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க கைகளில் ட்ரம் உடுக்கைன்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய அந்த ட்ரம் வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன கையில் அப்படின்னா ஒன் ரைட் ஹேண்டில் ஒரு வலது கையில் உடுக்கை வச்சுருக்காரு இன்னொரு கை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அபயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அப்லிஃப்டட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் ஃபியராக இருக்கு அதே சமயத்தில் லெஃப்ட் ஹேண்டில் என்ன வச்சுருக்காரு அப்படின்னா ஃபயர் வச்சுருக்காரு லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஒரு கையில் ஃபயர் வச்சுருக்காரு இன்னொரு கை என்ன இருக்குது அப்படின்னா கீழே பார்த்து இருக்கு யார் அப்படின்னா அந்த முயலக்காவை பார்த்து இருக்கு அதே சமயத்தில் கோப்ராவையும் அவங்க பிடிச்சிட்ருக்காங்க லெஃப்ட் ஃபூட்டு ரைஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த ஐடியில் சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படின்னா லோட்டஸ் பெடல்ஸ் இருக்குது லோட்டஸ் பெடல்ஸும் எதை சொல்லுது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஒன் ஆல்ஃபபெட்ஸ் சான்ஸ்கிரிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி ஒன் ஆல்ஃபபெட்ஸை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹேண்டில் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ட்ரம்மு அந் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபயரு ரொம்ப டச்சாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எல்லா சைஸ்லேயும் இமேஜஸ் இருந்தால் கூட இந்த ஃபோர் ஃபீட்டு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக கருதப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ லிட்ரரி ரெஃபரன்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த டான்ஸுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ரொம்ப யூனிக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நிறைய வேல்யூம்ஸு கண்டெம்ப்ரரி ரைட்டர்ஸ் எழுதுனா கண்டெம்ப்ரரி லிட்ரேச்சர் எல்லாமே இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஐடலை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் சொல்லக்கூடிய சிம்பாலிசம் எல்லாமே எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு கான்க்ரீட் சிம்பாலிசமாக இருக்கு நடராஜாவோட இமேஜஸ் எல்லாமே எதை சொல்லுது அப்படின்னா ஜென்ரல் ஐடியாஸ் அண்ட் பர்டிகுலர் ஐடியாஸ் ஆஃப் டான்ஸ் அது தான் சொல்லுது கான்செப்ட் ஆஃப் சிவா எல்லாமே அது தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவர் இந்த இதில் பார்க்க எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா கேரக்டர் வந்து யோகியோட கேரக்டர் மாதிரி இருக்குது அதே சமயத்தில் யோகியும் என்ன பண்ணியிருக்காரு அந்த கார்லேண்டு கேஷியா லீவ்ஸோட ஸ்கொண்ட கார்லேண்டு ஸ்கல் பிரம்மாவோட ஸ்கல் கங்கா இதெல்லாம் வந்து அவரோட ஹேரில் வச்சுருக்காரு கோப்ராஸை வந்து கையில் கழுத்தில் போட்டிருக்காரு அப்படிங்கிறத இங்கே சொல்கிறாங்க மேல் ஃபீமேலோட ஆர்னமெண்ட்ஸை இவர் போட்டிருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா இவரோட மேல் அண்ட் ஃபீமேல் நேச்சரை சொல்கிறதுக்காக போட்டிருக்காங்க அதே சமயத்தில் ட்ரம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த உடுக்கைன்னு சொல்லக்கூடிய அது வந்து எல்லா கெட்டதையுமே வந்து விளக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எல்லாமே இந்த ஐடியல் வந்து சொல்லுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்து நடந்த டான்ஸை தான் மீனிங்கே எதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறாங்க இந்த சிவாவோட நடந்த டான்ஸோட எசன்ஷியல் சிக்னிஃபிகன்ஸை நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது யார் அப்படின்னா
புட்டர வயிற்றில் வென் வென்ற கார்க்கம் அப்படிங்கிறதுலையும் ஸ்டான்சா செவன்டி ஃபைவ்லேயும் இவர் சொல்லியிருக்காரு ஷிவா அவர் லார்ட் ஆஃப் ஃபேன்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க He like a heat hidden firewood in diffusers ஃபயர்வுட் இன் டிஃப்யூசர்ஸ் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு ஃபயர்வுடுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹிடன் ஹீட் போல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க He fills all bodies. Shiva என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எல்லா பாடிஸ்லேயுமே இருக்காரு அப்படின்றத சொல்கிறாங்க நிறைய ஜெர்மன் மைஸ்டிக்ஸும் இது வந்து சொல்லுது அப்படிங்கிறாங்க ஷிவா வந்து அவரோட டான்ஸில் இருந்து எதை சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவரோட ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து சொல்கிறாரு ஸ்ருத்தி சித்தி சம்ஹாரா த்ரயோபவா அனுகிரகா அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாரு இதை நிறையா டிவைன் டே பீப்புளும் சொல்கிறாங்க யார் யார் அப்படின்னா டிவைன் டே டெய்டிஸ் யார் யார் அப்படின்னா பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரா மகேஸ்வரா அண்டு சதாசிவா இவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த காஸ்மிக் ஆக்டிவிட்டி தான் சென்ட்ரல் தீம் ஆஃப் த டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதோட டான்ஸ் ஆஃப் சிவா முடியுது எல்லாரும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க தேங்க்யூ Future Vision Study Center SKS Hospital Road opposite to Hotel Lakshmi Prakash near New Bus Stand Salem Cell 904203016